हेलो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज अ द गोल्ड वॉच एंड दिस स्टोरी इज फ्रॉम योर शॉर्ट स्टोरी एंड दिस इज अ चैप्टर वन सो लेट स्टार्ट दिस एंड दिस इज अ समरी रिमेंबर सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन सो द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द गोल्ड वॉच हैज डिस्क्राइब द साइकोलॉजी ऑफ अ पुअर लेबर इन द स्टोरी तो इस स्टोरी में बेसिकली जो जो राइटर हैं वो हमें एक पुअर लेबर है एक पुअर जो है एक वर्कर है उसकी स्टोरी है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करता है सो ही वर्कस इन अ फैक्ट्री ही इज़ अनस्किल्ड एक वर्कर है और वो एक फैक्ट्री में वर्क करता है और वो अनस्किल्ड है बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है बहुत अच्छी रैंक पे नहीं है नॉर्मल सी रैंक पे वो काम करता है ही गेट्स वेरी लो सैलरी हिज प्रॉब्लम्स कॉम्पेल्ड हिम टू कमिट द थेफ्ट तो जो उसकी सैलरी है दैट इज़ वेरी लो सैलरी बहुत कम है और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स ने उसको जो है कॉम्पेल्ड कर दिया कॉम्पेल्ड की मीनिंग होती है फोर्स टू डू समथिंग तो उसकी प्रॉब्लम्स ने उसको फोर्स कर दिया है कि वो थेफ्ट करे मतलब कुछ चुराए क्योंकि जो उसकी सैलरी आ रही है उससे उसके डेली के एक्सपेंसिस कवर नहीं हो पा रहे हैं और उसके ऊपर कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विच जिसको ही हैज़ टू कम्प्लीट हेम इस वजह से वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है ही वॉज नॉट अ थीफ हिज नेम वो समको बट एक्चुअली में वो चोरी जरूर करता है बट वो थीफ हैबिचुअल और यू नो एक प्रैक्टिस्ड थीफ नहीं था और उसका जो नाम था रिमेंबर संकु नाम था स्टोरी में संकुज फैमिली यहां पे संकु की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है संकुज फैमिली संकु हैड अ फैमिली ही हैड अ वाइफ एंड टू चिल्ड्रन संकु की फैमिली में उसकी वाइफ थी और उसके टू चिल्ड्रन दो बच्चे थे हिज वाइफ वॉज गोइंग टू डिलीवर द थर्ड चाइल्ड और उसकी जो वाइफ थी और वो शी वॉज प्रेगनेंट सो उनके फैमिली में वेरी सुन एक नया बच्चा भी आने वाला था द नंबर ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स वर इंक्रीजिंग और जो उसकी फैमिली के मेम्बर्स थे वो इंक्रीज होने वाले थे अभी दो बच्चे थे वाइफ थे तीन लोग थे उनको संकू को मिला के चार लोग थे बहुत ही जल्द पाँच लोग होने वाले थे यहाँ पर फैमिली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आगे स्टोरी आपकी बढ़ती है इस प्रॉब्लम्स His problems, uh, Sanku needed money very much. The money he got was not sufficient. अब Sanku को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है For sure, as we know that uh, his wife was pregnant and उसे पैसे की जरूरत होती है और जो पैसा उसके उसको मिलने वाला था वो sufficient नहीं था बिल्कुल उसके लिए पूरा नहीं था He could not return the money taken on loan. और उसने कुछ loan भी ले रखा था जो वो return भी नहीं कर पा रहा था He had to pay four and half rupees for purchase the stores. उसने अपने stores का अपने घर का सामान खरीदने के लिए rationing and all. उस चीज़ को कर खरीदने के लिए उसने कुछ loan लिया था four and half rupees लगभग चार साढ़े चार रुपये का loan लिया था But the problem was that the amount taken as loan was more than he would get his uh, pay from the factory. अब जो साढ़े चार रुपये का उसके ऊपर loan था वो ज़्यादा था than his salary. मतलब जो उसे salary मिलती भी वो साढ़े चार रुपये से कम थी साढ़े चार रुपये आज के टाइम पे इट इट साउंड्स लाइक ये बहुत छोटा सा अमाउंट है बट ये बहुत पुरानी स्टोरी है तो उस टाइम पे यू नो फोर एंड हाफ रुपीज़ हैड सम बिग वैल्यू ही हैड अदर नीड्स टू और ऐसा ही नहीं सिर्फ उसको लोन देना था उसकी अदर नीड्स भी थी उसके फैमिली के कमिंग जो एक्सपेंसिस थे जो स्टोरिंग थी जो राशनिंग थी वो भी उसे देखनी थी उसकी वाइफ प्रेगनेंट थी तो उसके लिए भी उसे एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करानी थी एंड यू नो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो एक्सपेंसिस लगते हैं वो भी उसको ज़रूरत थी और भी कुछ पर्सनल उसकी एक्सपेंसिस रहे होंगे ही हैड नो पीस इन इन हिज माइंड अब जब इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही हों और पैसा ना हो ना मिलने की कोई उम्मीद हो तो ही हैड नो पीस इन हिज माइंड वो बहुत ज़्यादा परेशान था बिल्कुल भी उसके माइंड में पीस नहीं था शांति नहीं थी He started thinking how he could uh, get more money for his रेट्स और अब वो परेशान हो जाता है कि वो कैसे भी करके और कैसे पैसा कमा सकता है अपनी परेशानियों को लेकर रेट्स का मतलब तो वैसे काइंड ऑफ ट्री होता है वाटर प्लांट होता है बट रीड्स की एक मीनिंग वीक भी होता है ठीक है तो अपनी जो वीकनेस है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कहाँ से और कैसे पैसा ला सकता है इस बारे में काफ़ी वो परेशान हो जाता है स्टोरी आगे बढ़ती है इंजीनियर्स गोल्ड वॉच इंजीनियर्स गोल्ड वॉच एंड इंजीनियर ऑफ हिस फैक्ट्री हैड अ गोल्ड वॉच उसी ऑफ फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में शंकू काम करता था वहाँ पे एक इंजीनियर था तो और उस इंजीनियर के पास एक गोल्ड वॉच थी एक सोने की घड़ी थी ही जनरली पुट दिस वॉच ऑन हिस टेबल नियर द ग्लास विंडो विच रिमेंड हाफ ओपन इंजीनियर की एक हैबिट थी जब वो फैक्ट्री में होता था तो वो अपनी वॉच को उतार कर एक ग्लास विंडो एक शीशे की विंडो खिड़की थी वहाँ पे रख देता था और यू you नो know, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो वो खिड़की थी वो हमेशा हाफ ओपन मतलब आधी खुली रहती थी द इंजीनियर वेन एवर वेंट टू लंच 
लेफ्ट हिज वॉच ऑन द टेबल और जब भी इंजीनियर लंच करने के लिए बाहर जाता तो वो अपनी गोल्ड वॉच को ग्लास विंडो के पास जो टेबल थी वहाँ पर रख देता था और आप जानते ही हैं कि वो खिड़की आदि खुली रहती थी ऑल द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री ऑल्सो यूज टू गो आउट ऑफ द फैक्ट्री ड्यूरिंग लंच आर्स और उस फैक्ट्री में इंजीनियर के साथ साथ जब लंच टाइम होता था तो फैक्ट्री के और जो वर्कर्स थे और जो एम्प्लॉयज थे वो सभी लोग फैक्ट्री के बाहर चले जाते थे मे बी कैफेटेरिया और यू नो कैंटीन एंड ऑल तो इन सब में चले जाते थे और वहाँ पे घड़ी अकेले थी तो मतलब एक मौका अच्छा था उस घड़ी को चुराने का संकुज स्टोल द गोल्ड वॉच अब आगे स्टोरी बढ़ती है शंकु स्टोल द गोल्ड वॉच शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम शंकु जो होता है डिसाइड करता है कि अगर मैं ये गोल्ड वॉच चुरा लेता हूँ स्टील कर लेता हूँ तो आई विल गेट रिड मैं रिड का मतलब होता है मुक्ति पाना मैं अपनी प्रॉब्लम से जो है वो रिड कर जाऊँगा मुक्ति पा जाऊँगा इट वॉज वन ओ क्लॉक इट वॉज लंच टाइम शंकु सॉ द इंजीनियर्स हैड गॉन आउट ऑफ हिज ऑफिस घड़ी में देखता है शंकु एक बजे का टाइम होता है और जितने भी वर्कर्स होते हैं सभी लोग लंच के लिए गए होते हैं और शंकु सॉ दैट इंजीनियर हैड गॉन आउट ऑफ हिस ऑफिस द ग्लास विंडो वॉज हाफ ओपन एंड सॉ द वॉच लाइंग देयर ऑन द टेबल शंकु देखता है इंजीनियर भी जा चुका है खिड़की आदि खुली हुई है और जो वो गोल्ड वॉच है वो टेबल पर रखी हुई है ही स्ट्रेच हीज आर्म्स एंड टुक अवे द वॉच उसके बाद फिर वो मतलब यू नो ही प्रिटेंड और नॉर्मल अपनी आर्म्स को एक स्ट्रेच करता है और घड़ी उठाता है और चुरा लेता है ही वॉज नॉट एन अकस्टम्ड थीव देयर फोर ही हेजिटेटेड कमिटिंग द थेफ घड़ी तो वो चुरा लेता है बट वो एक कस्टम थीफ नहीं था वो मतलब हैबिचुअली उसका ही प्रोफेशन नहीं था पहली बार वो ये काम कर रहा था देयर फोर इसी वजह से वो हेजिटेट हो जाता है हेजिटेट का मतलब घबराता बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उसने यू नो चोरी की थी He gathered the courage for stealing the watch and put it into his pocket. लेकिन कैसे भी करके उसकी problems को अपनी problems को वो सोचता है और अपने अंदर courage gather करता है यानी कि हिम्मत को इकट्ठा करता है और finally वो steal कर लेता है watch को घड़ी को चुरा लेता है और चुराने के बाद उस watch को अपनी pocket में रख लेता है शंकुज nervousness. शंकु felt greatly uh, nervous when he stole the watch and put it uh, into his pocket. पॉकेट शंकु बहुत ज़्यादा नर्वस था जब उसने ये घड़ी चुराई थी ही ट्रेम्बल्ड एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बींग डिसमिस्ड ऑफ द सर्विस एंड वुड बी इंसल्टेड इफ कॉट शंकु घड़ी चुराने के बाद जो होता है काफ़ी ट्रम्बल करता है ट्रम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना तो वो लड़खड़ा सा जाता है और उसे एक डर मन में होता है कि अगर ये चीज़ जो है अगर पता चल गई अगर इफ आई कॉट अगर मैं फंस जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी सर्विस uh, से डिसमिस कर दिया जाऊँगा डिसमिस का मतलब हटा दिया जाऊँगा अपनी जॉब से भगा दिया जाऊँगा शंकु पुट द वॉच बैक उसके बाद क्या होता है शंकु पुट द वॉच बैक शंकु वॉज ट्रबल्ड शंकु जो है वो घबरा सा जाता है ही थॉट दैट द अदर वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री वुड लाफ एट हिम वो सोचता है कि अगर ये चीज़ पता चल गई और जो कि क्वाइट ऑब्वियस था कि अभी इंजीनियर लंच करके वापस आएगा अपनी घड़ी ढूंढेगा और गोल्डन गोल्ड वॉच है तो वो इतनी ईजिली भूलने वाला नहीं है पुलिस केस होगा सारी चीज़ें होंगी इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं पकड़ जाऊंगा और जब पकड़ा जाऊंगा तो जो अदर वर्कर्स हैं वो मेरे ऊपर क्या करेंगे हंसेंगे अदर वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री वुड लाफ एट हिम तो मेरे ऊपर लोग हंसने लगेंगे ही वुड गेट रून टोटली और वो पूरी तरीके से रून हो जाएगा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा देयर फोर ही पुट द वॉच ऑन इट्स प्लेस साइलेंटली एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर और उसके बाद फिर वो उसके अंदर का जो यू नो स्पिरिट होती है वो उसे अलाउ नहीं करती है उसके बाद वो उस घड़ी को जेब से वापस निकालता है और उसी टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आपकी बुक में भी जो स्टोरी दी इसके आगे कुछ ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करा गया हो नॉर्मली स्टोरी पे पूरा सस्पेंस दिखाया गया है कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं और उस किस तरह से वो घड़ी को चुराता है और लगातार उसकी फैमिली के जो प्रेशर्स हैं और फाइनली चुराने के बाद भी उसके अंतरात्मा उसे अलाउ नहीं करती देन फाइनली ही कीप्स बैक द वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल तो स्टोरी की जो थीम है वो यहाँ पे इनोसेंस है शंकु के बारे में शंकु का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि कितना प्रॉब्लम में वो है कितनी ज़्यादा उसे पैसे की ज़रूरत है और उसके बाद भी ऐसा गोल्डन चांस मतलब गोल्डन वॉच मिलने के बाद भी वो चोरी नहीं करता है वो फाइट करता है उसकी स्पिरिट को दिखाया गया है तो बेसिकली ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु हैज़ इनोसेंस एक्सेप्टेंस है ओके okay, उसने अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करा है और काफ़ी डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट में है वो डिसअपॉइंटेड है वो और जिस तरह से उसकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं बट स्टिल ही इज़ फाइटिंग विद दैट दिस इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी आप इस स्टोरी को अपनी बुक में एक बार रीड कर लीजिए एंड आई आई एम श्योर दैट यू विल हैव no problem but it's still you get stuck with some particular word or line then as usual you are always welcome here i am always to sort out your problems keep studying take care bye bye